Allora, buonasera sindaco, a casi Covid come siamo messi a Peschici? Riconfermiamo gli stessi? Sì, più o meno, più o meno sono, sempre, sono sempre gli stessi, purtroppo siamo stati interessati da, da un paio di focolai, uno che ha riguardato la, addirittura la polizia locale, eh, sono già una ventina di giorni infatti che eh, ci stiamo stiamo soffrendo molto da questo punto di vista perché i due terzi dei componenti del corpo della polizia locale sono ai noi, sono ancora in, in, in stato di isolamento e in quarantena, ieri qualcuno si è cominciato a liberare, teniamo, teniamo conto che comunque trattasi di persone che avevano ricevuto il vaccino per cui il contagio è un contagio eh, che non desta preoccupazioni da un punto di vista della gravità della carica virale, tant'è che non è stato necessario eh, ospedalizzare eh, nessuno dei componenti eh, appunto del, della polizia locale che un po' alla volta stanno rientrando nella normalità. Noi siamo certi che nel giro di questa settimana eh, tutti componente della polizia locale rientreranno tranquillamente nel loro posto di lavoro, già domani ne, ne rientra uno e quindi poi nei giorni, nei giorni successivi ci saranno, ci saranno gli altri, al massimo si andrà avanti fino al, al lunedì 29, con il 29 eh, si superano i canonici 21 giorni così come prevede il protocollo del Ministero della Sanità e quindi dal, da dopo il ventunesimo giorno tranquillamente si può, si può rientrare nel riprendere la vita ordinaria quotidiana. Mentre poi c'è stato un altro, un altro focolaio, questo sì un pochettino eh, più importante che ha visto coinvolto più persone e che si è verificato in occasione di una, di una festa, per fortuna è, è un solo nucleo familiare sostanzialmente, quindi il contagio è circoscritto nell'interno eh, di una stessa famiglia, anche se con diverse ramificazioni, però la famiglia è sempre la stessa e anche qui eh, una, volta, una volta individuati e isolati i casi di contagio, di problemi non, non ce n'è, perché anche qui ci troviamo di fronte a gente che era già vaccinata e quindi il decorso della, della malattia è un decorso tra virgolette tranquillo che non, non desta preoccupazioni. Eh, per il resto eh, nel mondo della scuola che poi è il mondo che più eh, deve essere attenzionato perché ci sono i ragazzi, ci sono i bambini della scuola dell'infanzia, eh, ci sono i giovani, eh, lì nelle scuole abbiamo una situazione del tutto normalissima, quindi non, non abbiamo problemi di sorta. Io ritengo che nel giro di, eh, di una settimana, dieci giorni al massimo, eh, rientreremo nella, nella assoluta normalità. L'auspicio è che comunque chi non si è ancora vaccinato deve farlo ed è quello che noi stiamo cercando di stimolare tra i nostri cittadini e invitarli laddove non abbiano ancora provveduto a farlo, di farlo perché comunque è dimostrato che il vaccino eh, ti protegge comunque dal, eh, dal contagiarti in maniera grave, in maniera eh, che potrebbe essere anche eh, diciamo, eh, deleteria fino al punto che uno può, insomma, può andare in ospedale in terapia intensiva. E purtroppo quando si va in ospedale, quando si arriva in terapia intensiva, l'esito poi del, della malattia è a tutti noi sconosciuto, perché magari da un momento all'altro può precipitare una, una sorta di, di, di situazione. Quindi, eh, 
invitiamo, noi stiamo invitando a coloro che non hanno ancora provveduto a vaccinarsi dal farlo e dal farlo anche in fretta, così come stiamo eh, opportunamente stimolando a, ad affrettare per chi è in grado già di poterla fare la terza dose e quindi di, eh, d'altronde eh, ci sono tutti gli strumenti ci sono le possibilità per poterlo fare nel nostro territorio, abbiamo l'hub vaccinale di Vieste, l'hub vaccinale di Vigo del Gargano, eh, quanto prima anche nelle farmacie potrà essere il, eh, inoculato il vaccino, ci sono i medici di famiglia che già lo fanno, quindi rispetto al passato c'è tutta una organizzazione in tal senso che è molto efficace e quindi eh, possiamo tranquillamente e fare il nostro dovere dei cittadini, nel senso che tuteliamo la nostra salute, delle no- la salute delle nostre famiglie e la salute degli altri e quindi andare a fare immediatamente la, la, terza, la terza dose ritengo che sia estremamente importante. Oltretutto abbiamo il dovere di farlo, altrimenti il rischio che si corre, al di là del rischio sanitario della salute, e il rischio anche della, del lockdown, della chiusura e quindi avremmo nuovamente eh, grossi problemi da un punto di vista poi della tenuta economica della, della comunità e questo deve essere assolutamente evitato.